ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சந்திரநாதன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எம்சிசி சொல்லியிருக்கக்கூடிய எம்சிசி சொல்லியிருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டண்ட் அப்டேட்ஸ் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அப்கிரேடேஷன் பற்றி அது தான் இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்க்க போகிறோம் ஸோ எம்சிசியோட ரீசன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் செவன் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அபவுட் அப்கிரேடேஷன் ரிசிக்னேஷன் இதெல்லாம் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லாம் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் ஒன்னில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் ஒன் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ டிட் நாட் கெட் அப்கிரேடட் இன் ரவுண்ட் டூ அண்ட் வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ரவுண்ட் த்ரீ ஆஃப் யூஜி கவுன்சிலிங் மே ஃபில் சாய்ஸஸ் ஃபார் அப்கிரேடேஷன் இன் ரவுண்ட் த்ரீ சின்ஸ் தேர் வில்லிங்னஸ் வில் பி டேக்கன் எஸ் எஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஆல் இண்டியா கோட்டா எம்சிசியில் ரவுண்ட் ஒன்னில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ரிசைன் பண்ணாமல் ரவுண்ட் டூக்கு அவங்க வந்து அப்கிரேடேஷனுக்கு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இவர் திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருநெல்வேலியில் இருக்கிறாரு சரி திருநெல்வேலியில் இருந்து இவர் அப்கிரேடேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு காலேஜ் மட்டும் கொடுக்குறாரு எம்எம்சி ஸ்டான்லின்னு செகண்ட் ரவுண்டில் ரெண்டு காலேஜ் மட்டும் கொடுத்துருக்காரு அண்ட் வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு காலேஜில் அப்கிரேடேஷன் கிடைக்கல அதனால் ரவுண்ட் த்ரீயில் அப்கிரேடேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வராரு ஸ்டில் அவர் ரிசைன் பண்ணலை அப்படி ரவுண்ட் த்ரீக்கு அப்கிரேடேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா திருப்பியும் போய் காலேஜில் போய் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஜாயின் பண்ணாங்கள்ல அந்த காலேஜில் போய் நாங்கள் அப்கிரேடேஷன் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு பண்ணுறோன்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அவங்க தேர்ட் ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்கிரேடேஷனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரவுண்ட் ஒன்ல சீட் கிடைச்சிது ரவுண்ட் டூல அப்கிரேடேஷன் கிடைக்கல ரவுண்ட் த்ரீக்கு நீங்க சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் அப்கிரேடேஷனுக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அவங்களோட வில்லிங்னஸ் எஸ்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்ட் ஒன் கேண்டிடேட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க உங்க ரவுண்ட் ஒன் சீட் ரீட்டைன் ஆயிடுச்சு செகண்ட் ரவுண்ட்ல சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண காலேஜ் அப்கிரேடேஷன் கிடைக்கலனா தேர்ட் ரவுண்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அப்கிரேடேஷனுக்கு எலிஜிபிள் எங்கேயும் போய் யார்கிட்டையும் நீங்க சொல்லணும் எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கான விளக்கம் செகண்ட் பாயிண்ட் ரவுண்ட் டூல நான் ஃப்ரெஷ்ஷா ஜாயின் பண்ணேன் சார் ரவுண்ட் டூல ஃப்ரெஷ்ஷா ஜாயின் பண்ண எம்சிசி இது எல்லாமே எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்ட் ஒன்ல எனக்கு சீட் கிடைக்கல ரவுண்ட் டூல ஃப்ரெஷ்ஷா அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நீங்க அவங்களும் ஃபில் சாய்ஸஸ் ஃபார் அப்கிரேடேஷன் இன் ரவுண்ட் த்ரீ ஸோ செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் அலாட் ஆகி ஜாயின் பண்ணவங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் இல்லை ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடைக்கல செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி ஜாயின் பண்ணவங்க அவங்களும் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்டுக்கு அப்கிரேடேஷனுக்கு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க ரவுண்ட் டூவில் ஒரு காலேஜ் எடுத்து போய் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அங்கே ரிப்போர்ட்டிங் காலேஜில் அவங்க வந்து வில்லிங்னஸ் கொடுக்கணும் எஸ் அப்படின்னு ரிப்போர்ட்டிங் காலேஜ் கிட்ட சொல்லணும் எனக்கு அப்கிரேடேஷனுக்கு வில்லிங் அப்படின்னு அவங்க சொல்லணும் சரி சார் ரவுண்ட் ஒன்ல எனக்கு சீட்டு கிடைச்சிது ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்ப ரவுண்ட் டூல அப்கிரேடேஷன் கிடைச்சி நான் வந்திருக்கேன் அவங்க கிட்டையும் நீங்க இந்த காலேஜ்ல ஒரு காலேஜ்ல இருந்து இன்னொரு காலேஜுக்கு போறீங்களா அவங்க கிட்டையும் அப்கிரேடேஷனுக்கு வில்லிங்னஸ் சொல்லணும் ரவுண்ட் டூல தான் எனக்கு ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல சீட்டே கிடைக்கல ரவுண்ட் டூல தான் எனக்கு சீட் கிடைச்சிது அப்போ அந்த ரவுண்ட் டூல ஜாயின் பண்ற காலேஜ்ல நீங்க அப்கிரேடேஷன் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்பாங்க எஸ் அப்படின்னு வில்லிங்னஸ் நீங்க கொடுக்கணும் சார் நான் ரவுண்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ரவுண்ட் ஒன்றில் சீட்டு கிடச்சி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ரவுண்ட் டூவில் எனக்கு அப்கிரேடேஷன் கிடைக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் தேர்ட் ரவுண்ட் அப்கிரேடேஷனுக்கு அலவுடு அதுதான் ரவுண்ட் டூவில் ஜாயின் பண்ணவங்க ரவுண்ட் டூ காலேஜில் வில்லிங்னஸ் சொல்லணும் நான் அப்கிரேடேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற வில்லிங்னஸ் சொல்லணும் இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் போகலாம் ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ரவுண்ட் டூவில் ஜாயின் பண்ணவங்க round 1 and round 2 candidates who are satisfied with their allotted seats ipo round 1 la or student mmc la join panirukanga alladhu round 2 la or kolanda innoru kolanda stanley la join panirukanga ivanga rendu perukume indha college e okay indha college e resign panna virupam illai matha college ku pogavum virupam illai alladhu or kolanda ki tiruchi la kadachirukku tiruchi avanga native inga r
do not want to get upgraded in round 3 round 3 ku upgradation panna virupam illai avanga vande may not fill fresh choices in round 3 fresh choices fill pannama uttale podum avanga round 1 la join panna college o round 2 la join panna college liyo avanga vande angi retain pannikalam okayla ser ippo அப்கிரேஷன் நீங்க ரிசிக்னேஷன் பண்ணக்கூடாது ரிசிக்னேஷன் பண்ணா அதுக்கு பேர் அப்கிரேஷனே கிடையாது ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் ஆயிரும் ஹவ் எவர் நாலாவது பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கா பாருங்க ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ கேண்டிடேட்ஸ் ஷுட் நோட் தட் தே ஹாவ் டு ரிமைன் இன் சிஸ்டம் இங்க சிஸ்டம்ங்கிறது கம்ப்யூட்டரை சொல்லல ஜாயின் பண்ண காலேஜ ரிசைன் பண்ணக்கூடாது அண்ட் ஷுட் பி ஹோல்டிங் தேர் ஹோல்டிங்னா ரிசைன் பண்ணக்கூடாது அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணது ஜாயின் பண்ணதாவே இருக்கணும் ரிசைன் பண்ணக்கூடாது should be holding their seat to fill choice in round 3 ipa rendu round mudinjiruchinga all india quota la round 3 la upgradation ku choice fill pannano abingravanga round 1 layo round 2 layo kedacha seat avanga enna panna koodadu resign panna koodadu hold panikano ange join panni continue pannano appo da avanga round 3 ku upgradation ku eligible oru vela if a candidate has resigned in round 1 round 2 joint seat she or he will have to pay full fee again to participate round 3 full fee na enna registration fee 1000 rupees adukapra vande security deposit government colleges na reserved students ku reservation la varavangalukku 5000 unreserved la varavangalukku 10000 andha mari neenga registration fees plus security deposit full ah pay panni da third round la participate pannu oru vela round 1 round 2 seat ah ரிசைன் பண்ணியிருந்தா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரிசைனிங் ரவுண்ட் டூ சீட்டுக்கு எப்போ சார் கடைசி நாள் அஞ்சாவது பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க எனி ரவுண்ட் டூ கேண்டிடேட் ஹூ வான்ஸ் டு ரிசைன் மே எக்ஸிட் வித் ஃபோர் ஃபீச்சர் பிஃபோர் த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஆஃப் ரவுண்ட் த்ரீ ஸ்டார்ட்ஸ் ஸோ மூணாவது ரவுண்டு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் மூணாவது ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரவுண்ட் டூவில் ஜாயின் பண்ண காலேஜ் பிடிக்கல அப்படின்னா ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸு செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு சரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் யார் கூட்டிட்டு வராது பட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் இதெல்லாம் ஃபைனாக பிடிச்சிக்குவாங்க தேர் வில் பி நோ ஆப்ஷன் ஆஃப் ரிசிக்னேஷன் ஆஃப்டர் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஆஃப் ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் த்ரீ சாய்ஸ் ஃபில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங் டேட் ரவுண்ட் த்ரீக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ரிசிக்னேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கவே முடியாது நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்ட் டூ சீட்டை ரிசைன் பண்ண கடைசி நாள் சாய்ஸ் பில்லிங் ரவுண்ட் த்ரீ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மொத நாள் அவ்வளவு தான் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரிசிக்னேஷன் பண்ண முடியாது ஆறாவது பாயிண்ட் சார் எனக்கு சீட் அலாட் ஆனிச்சு ஆனால் நான் ஜாயின் பண்ணல இஃப் ஏ கேண்டிடேட் டஸ் நாட் ஜாயின் த அலாட்டட் சீட் ஆஃப் ரவுண்ட் டூ ஏன்னா ரவுண்ட் ஒன் முடிஞ்சு போச்சு ரவுண்ட் டூலையோ ரவுண்ட் த்ரீலையோ அலாட் ஆன காலேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணனா உங்களோட செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபைனாக போயிடும் எக்ஸிட் வித் ஃபோர் ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபைனாக போயிடும் சார் ரவுண்ட் டூவில் சீட் அலாட் ஆனிச்சு நான் ஜாயின் பண்ணல ஃபைனு ஆனால் ரவுண்ட் த்ரீக்கு திருப்பியும் நீங்கள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்லாம் பே பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ரவுண்ட் த்ரீல சீட் அலாட் ஆனிச்சு நான் ஜாயின் பண்ணல எக்ஸிட் வித் ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆனா இங்க ஒரு ட்விஸ்ட் ஏழாவது பாயிண்ட் பாருங்க கேண்டிடேட் ஹூ ஹாவ் எக்ஸிட்டட் வித் ஃபோர் ஃபீச்சர் இன் ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் கிடையாது ரவுண்ட் த்ரீக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் எலிமினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வருது ரவுண்ட் த்ரீல சீட் அலாட் ஆகி ஜாயின் பண்ணாதவங்க வில் நாட் பி ஏபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஸ்ட்ரே வேகன்சி ரவுண்ட் அண்ட் எனி ஃபர்தர் ரவுண்ட்ஸ் ஸோ ரவுண்ட் த்ரீல ஒரு சீட் அலாட் ஆனிச்சு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு கவுன்சிலிங்லேயும் இந்த வருஷத்துக்கு கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் கலந்துக்க முடியாது எக்ஸிட் வித் ஃபோர் ஃபீச்சர் அதாவது நீங்கள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்லாம் ஃபைனாக போச்சு ரவுண்ட் த்ரீலேருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் வில் பி எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் த கவுன்சிலிங் ஃபோர்த் ரவுண்டு இல்லை அதுக்கப்புறம் துணை ரவுண்டெல்லாம் வைப்பாங்க அதுலலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ இந்த ஏழு பாயிண்ட் தான் எம்சிசி கொடுத்துருக்கக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷனில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஏழு பாயிண்ட்ஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கடை 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 கடைன்னு ஒரு தடவை குயிக்காக கிளான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ரவுண்ட் ஒன்றில் ஜாயின் பண்ணவங்க ரவுண்ட் டூவில் ரீ அலாட்மெண்ட் ஆர் அப்கிரேஷன் கிடைக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ரவுண்ட் த்ரீக்கு அப்கிரேஷனுக்கு எலிஜிபிள் எங்கேயும் போய் யார்கிட்டையும் எஸ் சொல்ல வேணாம் ரவுண்ட் டூவில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜாயின் பண்ணவங்க ஜாயின் பண்ணுற கல்லூரியில் எனக்கு
ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ஜாயின்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடச்ச சீட்டே போதும் வேறு எந்த ரீ அலாட்மெண்ட்டும் வேண்டாம் அப்படின்னா ரவுண்ட் த்ரீயில் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாமல் விட்டுறலாம் அதே போல் ரவுண்ட் த்ரீயில் அப்கிரேடேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க ரவுண்ட் ஒன்னில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் சரி ரவுண்ட் டூவில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் சரி ரிசைன் பண்ணக்கூடாது சீட்டை அப்போ தான் ரவுண்ட் த்ரீ அப்கிரேடேஷனுக்கு அவங்க எலிஜிபிள் அதுக்கடுத்து ரவுண்ட் டூ சீட்டை ரிசைன் பண்ணுறதுக்கான கடைசி நாள் ரவுண்ட் த்ரீ சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு மொதல் நாள் அலாட்டட் வந்து பண்ணிட்டாங்க ஆனால் நான் ஜாயின் பண்ணலங்கிறவங்க ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீயில் சீட் அலாட் ஆகி ஜாயின் பண்ணலனா உங்களோட செக்யூரிட்டி டெபாசிட் முழுக்க ஃபைனாக போயிடும் அதே ரவுண்ட் த்ரீயில் சீட் அலாட் ஆகி ஜாயின் பண்ணாதவங்க கவுன்சிலிங்கை விட்டே எலிமினேட் பண்ணப்படுவாங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபைனாக போயிடும் இந்த ஏழு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தான் எம்சிசி ரீசன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க ஆல் இண்டியா கோட்டா சம்மந்தமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் தேங்க்யூ ஸோ மச் டேக் கேர் பாய் சி யூ ஆல் தேங்க்யூ